Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une rencontre plutôt inédite puisque Catherine Howard a fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux et notamment en librairie, mais on la voit peu et on a beaucoup de chance ce soir, je pense, de la voir. Euh, Catherine Howard qui a donc euh, écrit La dernière maison avant les bois aux éditions Sonatine et traduit par Pierre Chechsinser, pas simple à dire je pense et l'interprète du soir sera, sera Romain Boudère qui travaille également euh, aux éditions Sonatine et avec Marie-Laure Pasco qu'on euh, qu connaît évidemment depuis, euh, depuis longtemps euh, alors pour commencer euh, j'aimerais m'adresser tout d'abord à Catriona euh, vous avez vécu dans de nombreux pays, les États-Unis, le Kenya, Madagascar, le Yémen, le Maroc, mais visiblement pas en Bretagne, lieu qui apparaît euh, justement quelques fois dans le roman. D'où vient ce lieu, cette incursion française um, Catherine, tu as vécu dans beaucoup de pays dans ta vie, mais pas en Bretagne, en Brittany. Donc, pourquoi ça apparaît dans ton novel Pourquoi ce lieu particulier I never heard, I'd never seen it written about before, just in that particular way. I also wanted, um, for that particular character who has um, uh, the background, um, that background, I, I knew she needed something very old and mysterious. And um, every time I've been to that part of the world, it, it, you can feel how it's layered with its own history. As it, um, in, you know, as each age has left something behind, you can. But it's, it feels old, and it feels uh, slightly feral, <laughs> which is a mood that I, I, fe I felt really suited the character. And also, it was just so fascinating. Um, uh, this, this small, um, very resilient subculture that um, that seems to have persisted. Um, in spite of all, you know, modern advances and 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 technology and and the sweep, you know, relig and all the religions changing throughout the throughout the time, it, it's 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 so um, it, it's got endurance. And I thought, yes, that's something that would really suit the background of this woman. Alors, je vais essayer de résumer du coup. <laughs> uh, la Bretagne, en fait, c'est un lieu très particulier qui m'apparaissait, enfin, qui m'a toujours, qui m'est toujours apparu comme étant uh, un peu. Uh, ayant un caractère sauvage, euh, qui est euh, mystérieux, voilà, qui, qui n'a pas forcément évolué euh, dans, le même, euh, dans le même sens que, que le reste du monde, en fait, avec euh, l'apparition des nouvelles technologies, etc. Donc, euh, pour, pour le personnage de, ce, ce personnage très particulier de, de Di, en fait, j'avais besoin de la placer dans un contexte un petit peu comme ça, un peu mystérieux, un petit peu euh, vieux, voilà, avec cette... Euh, c'est ce, ce, ce cadre un petit peu vieillissant qui, qui persiste en Bretagne, justement, et, et, et voilà. Alors justement, ce, ce roman, il est quand même très particulier parce que c'est en effet l'un des rares romans où on ne peut quasiment rien dire sur l'intrigue. Euh, tant il y a des éléments, tant il y a des thématiques qui interviennent euh, régulièrement et qui viennent euh, déboussoler le lecteur, donc, on va parler un petit peu de l'intrigue, en tout cas au début du livre, mais évidemment, on ne dévoilera pas euh, tout ce qui s'y passe ensuite. On va essayer d'être très prudent, ce qui n'est pas forcément évident pour celui-ci. Euh, mais j'aimerais qu'on déjà qu'on s'attarde sur le parcours de Catherine Howard, qu'on connaît euh, peu encore en France. Euh, il y a peu d'informations sur elle euh, du côté de la presse française. J'aimerais qu'elle nous parle de son parcours euh, en tant qu'écrivain. Elle a voyagé en effet euh, beaucoup, mais qu'est-ce que... Comment on évolue avec un tel roman Qui est Catriona Ward en réalité Quand on la lit, on a l'impression qu'il y a euh, déjà beaucoup d'expérience en tant qu'écrivain derrière ce roman. So we're going to be discussing the plot later because uh, it's something that you cannot really talk about without spoiling uh, the many twists of the book. Um, so first we're going to talk about you. Who is uh, Catriona Ward and um, What, what, what has been your uh, life and, uh, and uh, um, how do you um, evolve with uh, an idea like this or a book? How do we feel uh, that you've been uh, writing before? And, uh... Well, so I think I'm not really sure that you call these books strictly horror but they definitely have horror in them. And um, I think that having grown up um, in so many countries, for instance, in Madagascar, when we lived there, um, I went to a school that had, I think, three other children in it. 
it was an amazing upbringing. It was very, very beautiful. And you grew very, very close to your family, but it was also very, very lonely. And I think horror and reading horror becomes the province of lonely children, especially when you're growing up a little bit. Um, uh, because uh, the new feelings that you are encountering as an adolescent, as a teenager, they're, um, they're, fr they're frightening. And I think horror, it helps you understand how to deal with feelings that you never had before that might seem unacceptable. Um, it's that horror is the only place really where we discuss uh, the, uh, things that we're not as a society terribly, terribly keen to discuss, loneliness, fear, terror, um, and, and cruelty. So I think that may have, that was a real factor in my starting to write that kind of book. Um, and um, there's also, in particular, I had an experience when I um, was, when I was 13, um, which was that I, uh, we used to go back to Dartmoor to every, every summer. So even though we, I lived in so many places, uh, we come back every summer to the same place, which is this beautiful wild moor uh, in, the south of the, in the south of the UK. And I woke up, I started to wake up when I was 13 every night with a hand in the small of my back, pushing me out of bed. Um, and I could feel every finger on this hand. Uh, and I could feel there was someone else in the room, you know, and that you can tell, even though you can't see them or smell them or hear them or anything, you just know. I knew there was someone else in the room and it didn't mean me well. <laughs> um, and it was probably the most frightened I've ever been uh, before or since. It, it's a kind of fear you never feel in the daylight. It was like a cold hand around your heart. And I'd get up and, and, and go to my sister's room and sleep on the floor there. Um, <laughs> two things I think about this, which are strange, which is why didn't we tell anyone? Why didn't we tell a grown up? Um, and I think that's because fear is shameful. And that was one of the first lessons I learned about fear is that it's, it makes you ashamed. Um, it's not something we want to discuss. Um, and secondly, that it seemed, so, it seemed extraordinary, but it also didn't seem any more extraordinary than the, the, than the, the things that were happening to me at the time in terms of growing up. Growing up, if ever, the adult world that you're just coming into feels so odd anyway, that you um you you, you don't really uh, you, it didn't really any seem any stranger than than those things that were happening. Um, so when I first came to write um a book, that was what came out is that feeling because uh, because when I when I started reading horror, I I realized because I, I got that same feeling. I think my first book that I read was The Young Monkey's Paw by W.W. W. Jacobs, which is terrifying. And I got that same feeling, the cold hand around my heart. And I realized this is the cage you build to contain the monster. This is what, this is, the words can contain that feeling. Anyway, I am, um, in my twenties, I got diagnosed with, um, with what, it, with, and I understood what it was, which is called a hypnagogic hallucination. And it happens on the cusp between sleeping and waking. But for all that time between being 30, uh, 13 and about 25, because it, that it followed me everywhere, this particular sensation of waking up in the night with someone in the room and shoving me or touching me. I, I, I felt that not, not only did I, <laughs> was I, was I someone who was, um, uh, it, 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 like, touched by the haunted, but it was me in particular that was haunted because it followed me everywhere. So, um, <laughs> with all of these things, you can see that um, I, that I, I perhaps very naturally um, gravitated towards horror. Um... Sorry, that was a lot. <laughs> <laughs> it's okay. <laughs> right. Maybe we're going to um, do some breaks between the, the sentences. Yeah. For, for the next questions, <laughs> if you don't mind. Sorry, yeah, yeah, for sure. It's okay. Um, en fait, j'ai pas vraiment l'impression d'écrire de l'horreur euh, à strictement parler, mais euh, c'est vrai que, enfin, je comprends pourquoi on peut parler d'horreur quand on lit mon livre. En fait, euh, ayant beaucoup voyagé, j'ai voilà, vécu dans différents pays euh, dans mon enfance. Euh, j'ai notamment euh, euh, à Madagascar été dans une école où il y avait littéralement trois autres euh, trois autres enfants avec moi. Donc, c'est une vie un peu euh, solitaire qu'on est obligé de mener dans ces cas-là. Et je pense qu'à ce moment-là, lire de l'horreur m'a beaucoup aidé à, à me, me sentir moins seul et à, à surmonter justement cette, cette peur qu'on peut ressentir quand on est, quand on est seul. Euh, et tout ce qu'il y a de terrifiant dans nos vies à ce moment-là, voilà, c'est la solitude, c'est la cruauté des autres. 
Euh, et voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, je me suis dirigé vers, vers l'horreur sur, voilà, sur le, la dernière maison avant les bois. Euh, il m'est aussi arrivé une expérience assez euh, déroutante quand j'avais 13 ans. Euh, J'étais à ce moment-là dans le sud de l'Angleterre avec, avec ma famille. Et euh, pendant la nuit, je me réveillais en fait, avec la sensation d'une main dans mon dos qui me poussait en avant. Et je pouvais sentir vraiment euh, la, la, la main avec tout, enfin, tous ces, ces, ces doigts. En fait, je les sentais vraiment. Euh, et je sentais tout autour de moi une, une présence... Euh, une présence qui pourtant n'était pas, pas visible. Euh, et donc, euh, à ce moment-là, en fait, j'allais dormir sur le plancher dans la chambre de ma sœur. Euh, et je me suis rendu compte que j'en avais jamais parlé autour de moi parce que, euh, en fait, dans ces cas-là, on a honte d'en parler, euh, d'autant plus en grandissant, puisque, euh, en fait, ce genre d'expérience, ça ne paraît pas si extraordinaire que ça quand on devient adulte et que, de toute façon, il nous arrive des tas de choses euh, plus, ou moins, euh, plus ou moins extraordinaires. Euh, donc voilà, je me suis aussi souvenu de ça en fait en grandissant euh, et de cette sensation que, que j'avais éprouvée et je me suis dit que euh, écrire de l'horreur en fait ça permettait aussi de construire une espèce de cage dans laquelle on enfermait nos, nos monstres intérieurs. Euh, donc voilà. Et puis euh, et puis en, en devenant adulte en fait on m'a diagnostiqué enfin m'a diagnostiqué des, des hallucinations quand voilà, quand, quand j'étais adolescente. Mais mais voilà tout ça vient en tout cas. Et quand on vous lit, il y a euh, différents genres dans votre écriture. On passe euh, du roman psychologique au roman noir, au thriller, euh, à l'horreur peut-être, même si je n'y ai pas vu une véritable horreur, tant euh, les personnages sont humanisés, tant les personnages sont incarnés, tant au final, vous le dites dans le livre, vous faites parler euh, Ted Bannerman, euh, vous dites que derrière chaque homme, finalement, il y a un monstre. Est-ce que pour vous aussi, derrière chaque homme, chaque femme, il y a aussi un monstre um, As you said earlier, uh, your book is not really a horror novel. It actually, um, um, it's, uh, it's a horror novel, but also a psychological thriller, um, um, uh, a thriller novel, uh, and. Uh, When you read your book, when we read your book, we can feel um, the humanity and the reality of your characters, especially Ted uh, Bannerman. And uh, as you say in your book, um, behind every person, there is a monster. Uh, is that something that you um, that you feel? Yes. Um I don't necessarily think that everybody is going to everybody turns into a monster eventually. I, but what what I do think is that um, what one of the most frightening frightening things about becoming a monster is the slow, gradual process by which it happens. Um, um, sorry, I, I'm just going to translate that. That part. <laughs> She don't mind. Uh, je, je je pense pas qu'on qu soit obligé de devenir un monstre, évidemment. Euh, mais je pense que quand ça arrive, quand quelqu'un euh, devient monstrueux, euh, ce qu'il y a de terrifiant, c'est que ça se passe euh, de façon très, euh, très lente, très graduelle. Voilà. I think that yes. So um, one of the one of the things that frightens me, and I think um, that's probably why it makes its way into some some of the writing, is um, the possibility of one's own monstrosity. Um, and you only realize how far you've come down the path of, towards being a monster when you look back and see the footsteps behind you. En fait, on, on réalise à ce moment-là qu'une fois qu'on est devenu un monstre, c'est vraiment en regardant derrière soi et tout le chemin qu'on a parcouru qu'on réalise à quel point ouais, on a changé, on est devenu vraiment quelque chose de, 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 de mauvais. But at the heart of the book is compassion. Um, at the heart, and I think that any, actually any, anything that you write about that is horror, horror or horrifying um, does have compassion at its heart because you can't, you can't care or be afraid where you don't um, empathize. Et je pense en fait que, que ce que, que j'ai mis au cœur de mon livre, c'est euh, la thématique de la compassion. Et je pense que c'est le cas en fait de tous les romans d'horreur euh, puisque euh, si on écrit justement de l'horreur, euh, c'est parce que si, si on ressent en fait euh, quelque chose de terrifiant, c'est parce que justement on, on, on ressent de l'empathie. Sinon, euh, forcément, on ressentirait rien, on ressentirait pas de peur et on n'écrirait pas de l'horreur. 
we get to know these characters or I got I, I the way I got to know these characters while writing them is I wanted to <laughs> I wanted to write them in such a close perspective that you almost force the reader inside them wearing them like a second skin which is in itself a kind of act of horror because you force um people to experience things in a very visceral way removing a lot of the boundaries and safety that fiction um brings um because fiction is supposed to be better than life it has to have order and structure and things but if you if you put someone so close into someone else's head um it removes all of that security and i think that uh, that's what i wanted to do with this book uh, ce que j'avais envie de faire avec ce livre en fait c'est vraiment de plonger le lecteur dans la de, dans la peau des, des personnages de le forcer vraiment à entrer dans la tête d'autres personnages et c'est ça qui est vraiment terrifiant en fait parce que le, euh, ce qu'il y a de bien avec la fiction en général c'est que euh, on, on se sent en sécurité, on sait qu'on lit de la fiction, mais quand vous forcez le lecteur à vraiment intégrer l'esprit le, de, de vos personnages, là, ils ne se sentent plus autant en sécurité. Et c'est vraiment ça qui fait aussi l'horreur du, du roman. C'est sort of about the, it's sort of more about the horror of being alive, really, than about anything else. Oui, plus que, plus que l'horreur d'être en vie, en fait. Enfin, plus, que, plus que tout, c'est vraiment ça qui fait l'horreur du Voix principale, même s'il y en a, on peut le dire, peut-être un petit peu, euh, il y en a un petit peu plus. Euh, on a donc trois voix, Ted Bannerman, cet homme très mystérieux dont on ne dévoilera que très peu de choses euh, aussi, mais en tout cas on sent euh, à, à, dès le début du livre euh, qu'il a quelque chose d'inquiétant et que tout l'accable, que tout l'accuse. Euh, de l'autre côté, on a dit la sœur de Lulu qui a donc disparu depuis euh, 11 ans euh, et Olivia, la, la chatte qui réside chez Ted. Euh, et donc là, ça va être, on, va, on va parler évidemment d'Olivia un petit peu plus tard, mais euh, comment vous avez travaillé cette matière si délicate au moment de l'écriture Trois voix qui s'entremêlent, trois voix qui sont euh, très différentes aussi au niveau du langage quelle a été votre part de, de construction narrative, de construction intellectuelle avec ces trois voix um, In your novel, there are three different, well, three main different uh, uh, characters' point of views that you use. Uh, these, Ted's, and Olivia's. Uh, how did you manage to work with those three different voices? What were your uh, writing process with that? Um, So um, one thing I, the, what I started with is this one uh, event, which is the, the, the vanishing of um, the little sister, the little girl at the lake, which, which rip, ripples out and destroys uh, all the lives in the book in different ways. Um, J'ai commencé en fait par travailler l'événement déclencheur du, de, de l'intrigue du livre, à savoir la disparition de la petite sœur de Dee, justement. Euh, Lulu au début du, du roman, euh, puisque c'est ça en fait qui va impacter et détruire euh, les vies de tous les personnages du roman. So, look at, just imagining all the different ways that could, that could ruin someone, basically. Um, but also, I used to be an actor, not a very successful one, but for a little while I was, and I went to drama school as well. And the tools that... Um, I learned there, I think I'd still carry with me. I internalized ways to build character and um, ways that people talk and, and sort of lie to themselves. That's sort of what acting, what was remained with me for better or worse from acting. Um, and I, I do think I, I, I use those things to create character. Um, en fait, il se trouve que j'ai été actrice aussi pendant un court moment et je voilà, j'ai pas eu beaucoup de succès dans ma courte carrière d'actrice, mais uh, il se trouve que j'ai fait une école de comédie et euh, j'ai utilisé, je pense, les outils que, que j'ai appris dans cette école-là, euh, notamment pour savoir comment travailler les personnages, euh, comment euh, euh, se glisser dans la peau de personnages de, de, de fiction, apprendre à parler comme eux, voilà, travailler différentes, euh, différentes façons de, de s'exprimer, etc. Voilà, je pense que ça me vient aussi de là. I also had to find a way to write about the unwritable. Things that are things you, your mind won't really accept, or really horrible. Because I, I didn't want, I didn't want this to be a horror novel that that uses, um, uses these terrible events just as as um, as a kind of titillation. So I had to find a way to 
convey these terrible events as uh, as someone who went through them would kind of censor them to I would um, adjust them for their own well-being. <laughs> Um, can, can you repeat, please? I'm sorry. Um, I had to find a way to write. I had to write. I had to find a, a way to write the unwritable, which is things yeah. are so terrible that your mind would accept it, um, and to write it particularly in a way that the the characters themselves who'd experienced it might edit the way the the mind uh, edits things in order to, to keep them to keep yourself safe. Ah, il a fallu aussi que je trouve des façons de d'écrire uh, uh, l'inécrivable entre guillemets. Uh, des choses que votre esprit n'est pas capable en fait d'accepter et de, de mettre uh, en, en mots. In each of the relationships, each of the characters helped me and wrote the others in a way because as soon as I I found the the ties and the relationships between them and what they felt about each other, um, they grew from there as well, um, which I think is often the case. Euh, il m'a fallu ensuite euh, trouver euh, de quelle façon ces, tous ces différents personnages étaient connectés, parce que je pense qu'en fait tout aussi découle de euh, des relations entre les différents personnages. And I, um, there are several. There's one event also which had a big effect on me, um, which I, I think my horror, my fear of it, um, becomes the character's fear of it as well, um, which is the Lake Sammamish um, murders. Um, il y a aussi un, un événement qui a eu un, 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 un effet impactant sur moi, euh, qui est enfin, l'affaire le, le, des meurtres du lac euh, Sesmich. Et, euh, et en fait, voilà, je, je pense que mes propres peurs, de toute façon, euh, euh, impactent les peurs de mes personnages. Um, I don't use any real um, events, particularly with murder, to, um, in in my books because um, I don't think that's respectful. I think it I think it, it's counterproductive. Um, but what is in this book is is um, is the, is the fear of of that event. Uh, en fait, j'ai pas pour habitude d'utiliser des des affaires réelles uh, dans mes livres. Je pense que enfin, je trouve que c'est pas forcément productif et en plus c'est pas très respectueux. Uh, mais voilà, ma peur uh, de ce genre de d'affaires, par contre, va forcément découler uh, sur l'intrigue de de, de mes livres. Um, the the murders happened um, at a, on a crowded lake shore in I think I think 1974. The, I think there were 10,000 people on the shores of Lake Sammamish on a very very hot summer's day. Everyone with their families and with their friends and um, uh, and uh, at this Uh, during this, during the course of this day, Ted Bundy, the serial killer, managed to take, managed to abduct and kill two women. Um, en fait, uh, ça s'est passé en 1974, si vous voulez. Uh, à ce moment-là, il y avait plein de familles qui uh, qui étaient uh, sur les sur les rives du lac, et uh, c'est à ce moment-là, en fait, que Ted Bundy, le, le tueur en série, uh, a réussi à enlever et à tuer uh, deux femmes. And he went the way he separated them from their groups is he um he pretend he had a false cast on his arm he pretended his arm was broken and, and he asked them to help him move something so and he introduced himself and people overheard this by his own name Ted. à ce moment-là en fait Ted Bundy a tout simplement réussi à attirer l'attention de de femmes en faisant croire qu'il avait des bras des bras cassés qu'il n'arrivait pas à porter ses affaires donc il a demandé de l'aide et en fait en se présentant il a tout simplement donné son vrai nom Ted Bundy. So these women died because they were helpful because they wanted to help a stranger um, which seems horrific to me and they also died um, uh, in a situation that should not have been possible. Uh, you should not be able to be abducted um, in broad daylight safely in, in the heart of your family and friends. Donc, ce qui est terrifiant, c'est à la fois le fait que euh, ces femmes ont été enlevées puis tuées parce qu'elles ont voulu bien faire, parce qu'elles ont voulu l'aider, euh, mais aussi parce qu'en fait, ça paraît impossible et ça ne devrait pas être possible que euh, qu telle chose puisse arriver à la lumière du jour, en fait. And so, um, I think the, that, the fear that I felt just thinking about this um, egregious act of, um, of, of violence is really, is really at the center of the book. Et je pense que c'est cette peur que j'ai de ce genre de choses, euh, de, de, de ces actes de violence qui a rejailli dans, dans l'intrigue de mon livre. 
I am, the, but the way I write, I write, I wrote each character was very personal. I almost had to put on, <laughs> not a real hat, but I almost had to put on my, 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 a different state of mind for each one. Um, and when you write, when you write someone so closely, or when I finished the book, I, uh, I couldn't stop. I couldn't stop. Even when I started the next book, I couldn't really stop. I found D coming out when I sat down to write. As the book is finished, it's published. I should. I can't. I can't. Et pour me mettre dans la peau de mes personnages, en fait, il a fallu vraiment que j'adopte des, des états d'esprit complètement différents. Et par moment, en fait, il fallait presque que je mette. Enfin, j'étais pas sur le point de mettre un costume, en fait, pour me me sentir différent, pour me sentir les personnages de mon livre. Et euh, ils ont continué à vivre en moi après euh, la fin de, de, de l'écriture de mon livre. Et une fois que la dernière maison avant les bois a été publiée, euh, il y a même le personnage de Di qui, euh, de temps en temps, pendant l'écriture de mon, de mon roman suivant, euh, rejaillissait. J'étais obligé de lui dire non, arrête, s'il te plaît, le livre a été publié de toute façon. Donc euh, là, c'est fini. Et bien sûr, le personnage qui, pour moi, a brought tout all together, um, est Olivia, the talking cat. I, um... She came to perform the function for me in, uh, as a writer because it's D Needless Street is not a kind or um, it's, it's not necessarily an easy place to spend your days. Um, and she, Olivia comforts Ted and uh, and becomes a sort of a source of um, a, 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 an anchor. And when I was writing her, whenever I whenever I came back to her sections, there was a sense of relief, and she became my source of hope as well in the book. Uh, un autre personnage important pour moi, c'est le chat de Ted, Olivia, uh, qui lui a représenté uh, tout autre chose en fait, uh, puisque pour Ted, uh, c'était comme une une encre en fait qui le ramenait à la réalité et aussi uh, au au réconfort, à l'espoir. Et uh, et quand je revenais à, à, au chapitre d'Olivia. Euh, c'est aussi ce que je ressentais en fait. J'étais vraiment soulagé de, de revenir à l'écriture de, de ce personnage. Um, and there was a lot of research I had to do for this book as well, without talking about the plot, obviously. Um, uh, I had to find people who had experienced similar trauma or things um, and talk to them because I think if, if you don't do that, I think it's um, I think you probably you you'll get it wrong, and also it's not a particularly it's a not respectful thing to do. So research into this really uh, really informed the characters. Um, J'ai aussi fait beaucoup de recherches pour mon, mon livre. Uh, voilà, je vais pas vous spoiler l'intrigue du roman, mais uh, j'ai dû rencontrer notamment des personnes qui avaient subi des traumas un peu similaires à ceux de certains personnages du, du roman. Euh, voilà, parce que je pense que c'est la moindre des choses, en fait, il faut s'informer avant d'écrire sur un sujet particulier, je pense que c'est la chose la plus respectueuse à faire, voilà. And what, one, th one of the things that I found is the extraordinary resilience, uh, the extraordinary ability of the human mind to endure and even um, flourish, even um, find uh, peace and happiness in the most um, dreadful circumstances. Et ce qui m'a vraiment frappé, en fait, c'est cette capacité euh, du, de, de l'esprit humain à être résilient, euh, à, être, à, à pouvoir vraiment se, se, enfin, ré, se, se, se remettre des traumas euh, sombres et violents qui, qui, qui se sont euh, déroulés dans une vie. They feel like voices from the dark, the, 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 the characters. They feel like they're talking, they felt sometimes like they were talking from some... Uh, otherworldly, unspecified place to me, and I think that actually, if you know, uh, if you know the book, that actually is quite appropriate. Um, can you repeat, please? Um, the voices seemed. Um, the voices seemed to when when I got deep deeply enough into them and had um, had, had um, figured out enough of the plot and and and, and the movement of the book. They seemed to almost talk to me from from the dark, from the dark, you know, from the dark, the, the dark in my head. Um, and I think, in a way, that's very appropriate for the book. Um, les personnages aussi ont, 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 ont eu cette tendance à me parler, voilà, une fois que, que l'intrigue était décidée, etc. À me parler du, enfin, comme euh, comme du, du, du pont de, de, de mon esprit. Euh, je pense que c'est, voilà, si vous avez lu le livre, je pense que c'est quelque chose de très approprié à dire euh, sur euh, ce roman en particulier.
beaucoup de questions en une. Euh, merci, Catriona. Euh, non, je voudrais rebondir sur le côté euh, extrêmement jouissif euh, en tant que lecteur à vous lire parce que, évidemment, ça part dans tous les sens. On a l'impression de lire plusieurs romans en un, mais c'est aussi, j'imagine, la même sensation, la même excitation en tant qu'écrivain. Comment on se relève, euh, alors elle l'a évoqué un petit peu, mais comment on se relève euh, d'un tel roman, d'une telle incarnation des personnages pour ensuite euh, écrire un second roman, puisque pour l'instant, ce n'est que le premier traduit en France. On espère que la suite va venir, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait écrit tant que ça, puisque euh, celui-ci a été euh, édité en 2021 aux USA. Donc, concrètement, quelle est, quelle est son évolution par rapport à ce premier roman en tant qu'écrivain Est-ce que ce roman l'a bouleversé aussi en tant que, en tant que personne, tout simplement Um, did, did you have this particular feeling as a writer? And um, how do you move on from this uh, kind of book uh, to a second novel? Um, how would you describe your own uh, evolution as a writer? Yes. So actually, my, my first novel was um, a book called um, Raw Blood, which was um, Uh, back in 2014 and I did cram absolutely everything you could possibly every idea I think a lot of first novelists do exactly this as they put every idea they have into the book um maybe correctly because maybe you don't get to write another one but um it, you know it, was, it 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 ranged um it was a gothic novel it ranged from the beginning of the 18th century to the first world war and if and lots of different voices speaking but the got you know it had that gothic convention which i have stuck to of the of narratives but sorry <laughs> i'll stop <laughs> it's okay um en fait c'est trop que j'ai écrit mon premier roman en, en 2014 et euh, bon j'ai effectivement fait euh, cette erreur ou pas d'ailleurs euh, que font tous les premiers écrivains à savoir mettre vraiment toutes leurs idées dans un seul livre euh, peut-être euh, voilà peut-être que c'était ce qu'il fallait faire à ce moment-là voilà après tout euh, on n'est jamais sûr de pouvoir écrire un second livre euh, mais voilà en tout cas c'est ce que j'ai fait donc à ce moment-là j'avais écrit un roman gothique euh, voilà qui se passait fin du XVIIe siècle voilà jusqu'à jusqu la très guerre avec euh, plusieurs euh, narrations différentes enfin, voilà and um, so I uh, what I've always wanted what I've always found fascinating is the gothic convention of Um, creating a story out of fragments and and uh, and first person accounts. So um, it's a sort of uh, it's that it's it's the way you know uh, Dracula's written. It's the way Wuthering Heights is written. Um, it is um, it's writing a story that you have to find in between the narratives. Um, and and that is um, that's what how I, I wrote two novels like that uh, in a very traditional way. Euh, en fait, il se trouve que j'ai écrit deux, euh, deux romans gothiques qui, euh, qui étaient vraiment traditionnels euh, dans le, dans, dans la, enfin, voilà, qui, qui empruntaient la pure tradition de, du, du roman gothique, à savoir avec des narrations à la première personne, notamment. Euh, donc voilà. Et on, après, avec une histoire qui, qui s'intègre dans tout ça. And it's sort of like, um, you know, found footage films, like the Blair Witch Project. Gothic is the sort of equivalent of that. <laughs> In, in, in literature. Um, but. Um, oh, sorry. Pardon. So, sorry. Go ahead, go ahead. It's a which project. Ah, pardon, il y a eu un. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est un peu comme c'est un peu comme ça que sont écrits justement les romans euh, Dracula ou, euh, ou Wuthering Heights, euh, les hauts développements. Euh, et euh, le, le, le film de, de Blair Witch Project emprunte aussi à cette, cette tradition là d'ailleurs. Um, but I wrote two books like that. But so I, the second book was so unsuccessful. I think it sold uh, minus copies, fewer than, fewer than zero copies in its first year out. <laughs> <laughs> I didn't even know that was possible. Um, <laughs> but but um, I, because it was so unsuccessful, there was a chance that I might not ever get to do this again. I might not to get to do this wonderful job which I'd fought so hard to do. 
Euh, et en fait, quand j'ai écrit mon deuxième livre, il se trouve que ça n'a vraiment pas marché du tout. C'est-à-dire que j'ai fait euh, près de zéro vente, ce que je ne pensais même pas possible, en fait. Euh, et donc, à ce moment-là, je me suis dit, ben, si ça se trouve, je n'aurais jamais la chance d'écrire encore un, un autre livre. So, I thought this is, <laughs> this is my chance to do something with this genre that I love. It's a bit different. Um, if I'm going to, if, if, if I never get to do this again and, and I never publish again, the next book I, I write, I want it to be the mad, uh, anarchic book of my heart. Euh, et du coup, je me suis dit, bon, le prochain livre, du coup, si j'ai, voilà, si c'est vraiment mon dernier livre, si j'ai plus la chance après d'en refaire, il faut vraiment que ce soit le, le livre qui, voilà, qui, qui, qui me sorte vraiment, de, enfin, qui, qui sorte de, de, de mon cœur, de mes tripes, et voilà, qui soit aussi fou et anarchique que peut l'être mon esprit. Et ça would take this, this gothic convention of interweaving voices to its abs to the absolute maximum to stretch it up to, to stretch it to breaking point and to use parts of myself that I had never used in a book before so for instance my um, my American upbringing um uh, I have this great love for the landscape um and and for and, and for the US and so I thought to to use the to to, to twine these things together would be really interesting um, et, uh... Et donc, uh, sorry, can you repeat? Don't worry. <laughs> Don't worry. I, I, I wanted, to, I wanted to use parts of myself that I'd never been able to use in uh, these historical novels, which, um, uh, which were set in the UK. I'd never been able to use uh, like the, the landscapes of, my, of some of my childhood because I never lived in the UK as a child, um, and I wanted to be able to um, use. Um, uh, I want, yeah, I wanted to be able to. Uh, do, think, do something a, a, a bit different. Et, euh, et donc en fait j'ai eu envie euh, de, à la fois de reprendre cette, euh, cette tradition du, du roman gothique et vraiment de l'étirer à l'extrême, mais aussi de faire quelque chose que j'avais jamais vraiment fait avant, euh, d'utiliser des parts de moi-même, euh, notamment de, de, de mon enfance, d'utiliser les paysages que j'avais déjà euh, vus pendant mes voyages, euh, notamment. Est-ce que d'ailleurs le, alors vous le dites un petit peu en, en postface. On va essayer de ne pas trop déflorer, mais est-ce que le texte a changé Est-ce qu'un narrateur a été plus ou moins gommé ou épaissi euh, Est-ce que le, euh, dans votre... Euh, alors, je sais que ça ne va pas être évident pour répondre, mais, euh, mais quand même, euh, j'aimerais savoir sa construction également. Voilà, est-ce qu'il y a des personnages, est-ce qu'il y a des voix qui se sont euh, épaissies au long, du, au long de sa construction euh, narrative, au long de son écriture Um, during the writing of your book, um, is there one or multiple characters uh, that um, appeared or changed or vanished um, until the final draft? No one vanished, but um, the way that um, the construction was very different. So initially, I'm fascinated by serial killers and their pets. Um, <laughs> Because and um, there seems it's so strange that someone with no who's um, so, who's psych psychopathic with no feeling no real uh, empathy can have a relationship with an animal, uh, especially as psycho serial killers often start practicing on animals, and there are lots of examples of, of serial killers and their pets, which I'll go into in a second. <laughs> Euh, en fait, ce qui a changé, ce n'est pas forcément les personnages en eux-mêmes, mais c'est plutôt la construction du livre. Euh, en fait, je suis absolument fasciné par euh, les tueurs en série et la relation qu'ils peuvent entretenir avec leurs animaux de compagnie. Voilà. Um, for instance, um, Dennis Nielsen, who uh, murdered many, many uh, vulnerable young men in the 80s, Uh, had a dog called Bleep, and the only thing he cared about when he was arrested was whether the dog was okay. He had people actually under his floorboards who he who he was eating, and all he cared about was his dog. Il y a ce tueur en série, notamment qui s'appelait Dennis Nielsen, qui avait un chien qui s'appelait Bleep et qui tuait deux jeunes hommes. Et en fait, au moment où il a été arrêté, tout ce qui lui importait, c'était de savoir si son chien allait bien. Euh, alors qu'à côté de ça, en fait, il euh, tuait des, 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 des gens, euh, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, il avait une relation très, très particulière à son animal. 
Um, and Myra Hindley also had a dog that she she loved very much called Poppet, and um, they used they actually used that dog, the photographs of the dog on the moor, to to find some of the bodies um, on the Saddleworth Moor. Uh, um, who's the name, uh, what's the name of the, the serial killer? Myra Hindley, um, which is Ian Brady and Myra Hindley were a, a, a serial killer couple. Okay, un couple de tueurs en série du coup qui avait un un chien qui s'appelait Poppet. Euh, et en fait, il, il se trouve que les, les, les enquêteurs ont utilisé une photo de ce, de ce chat là pour forcer les, les tueurs en série à, à leur dire où se cachaient les corps de leurs victimes. This sounds like I'm not answering the question, but I am. <laughs> <laughs> um, so, uh, so initially, this book was about a serial killer who has a cat, because I want, and that that was a very very different relationship. Um, it was uh, because the cat would play this sort of it would be uh, this this innocent naive figure who would not understand the story that they were in. Um, au début, en fait, de mon histoire, euh, j'avais prévu que euh, Ted, le personnage principal, soit un tueur en série et, et qui voilà qui vive avec son chat Olivia. Et donc, dans ma tête, en fait, euh, le chat était euh, ce, ce, ce personnage un peu innocent et naïf, en fait, qui ne se rend pas compte de la de la noirceur de l'histoire dans laquelle il évolue. And I, th I think the relationship between pet and owner is, is so intense anyway. There's another form of coercion almost that's, that, that's involved in it. If you, right? you, you, you own another living creature. Je pense que la relation entre un, une, une, une personne, un, un être humain et un animal est très particulière en fait. Il y a, il y a cette, euh, cette, ce, ce lien qui ne se retrouve pas euh, dans d'autres types de relations. So this this would have been this would have been a very different book. It would have been just Ted, just Olivia, um, alone and just just narrated by Olivia. No no other voices. I tried it, so I tried to write this book um, exactly like that. It just didn't work. À la base, donc, c'était vraiment il y avait juste ce personnage de Ted et de son chat Olivia, um, et j'ai essayé de l'écrire comme ça vraiment. Euh, à travers le point de vue unique euh, d'Olivia. Voilà, il fallait que ce soit Olivia qui raconte, sauf qu'à la fin, en fait, euh, j'ai pas réussi. Ça marchait, il y avait un truc qui marchait pas. And I realized it was a bigger story, it was a, and it needed more voices. What I really wanted to write about was how trauma uh, uh, ripples and ricochets out um, from one event. And that meant it was not just this insular, claustrophobic story about two people, but um, about and the effect of, 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 of a, uh, a terrible event on, on several. Et j'ai réalisé à ce moment-là, en fait, que le roman avait besoin de plus de, de narration, plus de voix extérieure, et qu'il fallait aussi que euh, l'histoire découle d'un trauma, d'un événement traumatisant qui impacte la vie des, des personnages. Voilà, il fallait que ce soit ça. So actually, no one was cut at all. No characters were cut. <laughs> if any, if, what happened is, I realized that I needed to I needed to reach out and grow the story. Donc euh, en fait dans les faits aucun personnage n'a disparu entre temps c'est plutôt l'inverse même euh, voilà j'ai réalisé qu'il fallait que je pioche des choses euh, ailleurs pour euh, pour améliorer mon histoire. Vis-à-vis -vis des serial killers parce que j'ai reçu Dania Kukavka il y a quelques jours. Euh, dans le même cadre que, que cette rencontre. Et elle euh, voulait souhaiter mettre en avant les victimes, souhaiter mettre en avant davantage les victimes, puisqu'il euh, y a cette fascination de, du monde entier depuis des années déjà, depuis euh, au minimum 50, voire 60 ans, pour les serial killers. Est-ce que vous aussi, parce qu'à travers ce roman, il y a, euh, on fait parler beaucoup les victimes, euh, est-ce que aussi vous vouliez remettre au goût du jour les victimes de crimes, de sévices, de maltraitances Est-ce qu'il y avait pour vous cette volonté-là aussi? Um, the world appears to have a fascination for serial killers, uh, maybe even more uh, for serial killers than for the victims themselves. Um, did you uh, want? Uh, did you uh, write um, from the point of view of uh, victims on purpose? Was it something that you really uh, were willing to do? Sorry, repeat the. Sorry. Um, is it is it something that you were willing to do to um to take uh, this, uh the the victims of abuse or um um and to to make them the central characters, the the hearts uh, of your book instead of the serial killers or. 
Um, I think that the center of the book is a crime. I don't think the center of the book is a serial killer. Um, I, yeah, I think actually the, almost everyone in this book is a victim. Mais oui, effectivement, avec tout, tout le monde, enfin, tous les personnages sont des victimes dans ce, dans ce roman. Mm -hmm. Et je vais juste traduire ce que vous avez dit. Oh, ok, fine. Good. Je pense que. Je suis d'accord. Et l'un de mes livres préférés à ce moment est un livre qui s'appelle The Five by Hayley Rubenhold, qui est juste sur les vies des cinq victimes de Jack the Ripper. C'est magnifique. And the last chapter is just a list of everything those five women had in their pockets when they were found. En ce moment, je lis un livre sur cinq victimes de Jack Léventreur, et il se trouve que le dernier chapitre, c'est juste une liste de tous les objets que ces cinq victimes avaient dans leur poche au moment où elles ont été retrouvées. Yeah, but it is a problem. There's a pro there's a problem with the genre, um, and a, a problem with true crime as well. To glorify to glorify just by focusing on uh, the perpetrator and not not the su survivors or the victims. Mais je pense qu'effectivement c'est c'est un problème récurrent dans notamment dans le genre du true crime. Euh, on glorifie beaucoup le, le, les tueurs en série et euh, on oublie presque en fait les, les victimes derrière tout ça. It was something I was very, very aware of and very keen to avoid. Et c'est quelque chose dont j'étais vraiment consciente et que j'avais vraiment à cœur d'éviter. Les personnages de ce roman étaient, euh, étaient des victimes et, et c'est vrai que par certains aspects, on, on, vous, euh, on vous suit totalement. Euh, est-ce que finalement, est-ce que Ted Bannerman est aussi une victime pour vous Est-ce que... Euh, est-ce que ce personnage-là, qui est aussi mythomane, qui ment à son psychiatre euh, pour obtenir des réponses, notamment, euh, est-ce qu'on peut être empathique avec Ted Bannerman sans en dire trop sur qui il est concrètement Mais euh, en tant qu'écrivain, comment vous vous attachez aussi aux personnages les plus malfaisants, les personnages les plus sombres Est-ce qu'il y a vraiment un attachement particulier à eux J'imagine que oui, parce que vous le, vous, vous le dites ce soir, mais vous le transposez aussi dans votre livre mais j'aimerais que vous nous en disiez davantage sur ce point-là. Um, you said earlier that all your characters in your book are victims. Uh, is it also the... Almost all. Almost all of them. Uh, is it also the case um, of Ted um, to you? Um, because he's kind of a liar sometimes. He can kind of uh, manipulate his uh, psychiatrist. And uh, um, we would be interested in knowing how uh, you, as a writer, you emphasize with uh, dark um, characters like Ted? It's, it's, it, well that, yeah, it's difficult. It's one of the most po difficult parts of your job is to, because you can't write them, you can't write a villain as a villain. I'm not saying Ted is a villain, but you cannot write, you can't write people from the outside. Um, And you can't judge them as a writer. And particularly the way that I tend to write, which is very, very close first person, you, you, you have to see their point of view and you have to <laughs> see that you have to put yourself sufficiently inside them that you can, um, you can persuade people that, that why, why they would do this, so, you know, provide psychological reasons for it. Um, c'est vrai que c'est très, très difficile. Euh, en tant qu'écrivain, en fait, on est obligé de, de se connecter à nos personnages, euh, même quand on écrit un méchant. Et attention, je ne dis pas que Ted est, est un méchant, euh, mais euh, quand on écrit un, un personnage un peu mauvais, on, voilà, il ne peut pas être totalement mauvais, ou en tout cas, en tant qu'écrivain, on ne peut pas forcément euh, le juger. Euh, donc euh, voilà, c'est vrai que moi, c'est ce qui m'arrive aussi, et je... Je, je suis obligé en fait de ressentir de l'empathie pour mes personnages quand je les écris. There's a book um, which influenced me a lot while I was writing this, um, which is by Joyce Carol Oates called Zombie, um, and she does exactly this because this is the, actually the problem, the first problem I, I was wrestling with um, when starting to write this book. And Zombie showed me how um, it's about Je a, a, a character modeled on Jeffrey Dahmer and the same first person, very very close. It's horrible, <laughs> but it showed me that it could be done. 
Um, c'est exactement ce qu'a fait euh, Joyce Carol Oates dans son livre euh, Zombie. En fait, elle, euh, elle s'est glissée dans la peau d'un personnage mauvais, ce qui était euh, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. Oh, ben, sorry, okay. euh, qui est le, le, le tueur euh, Jeffrey Dahmer. Et c'est enfin, assez euh, perturbant et horrible à lire. Voilà. Mais euh, elle l'a fait. Euh, page 20, vous. Alors. Je ne vais pas commencer par là. Est-ce que vous jugez, vous aussi, les gens selon comment ils, euh, ils traitent les animaux ou s'ils aiment la salade ou le fromage Si c'est le cas, euh, vous allez beaucoup m'aimer. Mais, mais euh, est-ce que vous aussi, vous avez. Est-ce que j'ai l'impression que vous avez inséré des choses personnelles aussi dans le roman J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de vous, euh, malgré tout, parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour. Il y a beaucoup de traits d'humour, de traits d'esprit euh, qu'on n'attend pas forcément dans ce genre de livre. Et, et je trouve que. Euh, c'est là, là où réside peut-être tout le génie de ce livre-là, c'est que vous arrivez à, à mettre aussi beaucoup de vous dans quelque chose qui n'a rien à voir avec votre vie, euh, tout en gardant cette part d'humour, cette part d'autodérision de chaque personnage. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Alors, ma question étant la suivante, est-ce que vous aussi, vous jugez, vous aimez les gens qui aiment le fromage et pas la salade um, Ok. Um... Do you <laughs> did you put your uh, did you put a bit of yourself in your book because uh, one can tell that there is a lot of humor in your book as well. Um, so did you put a bit of yourself in some of uh, your uh, characters' jokes? And uh, do you also judge people who uh, love cheese but not salad? I actually love both cheese and salad, but <laughs> um, I do think. But the other thing that Ted says is the other way I treat, I judge people is how they treat my cat. And I believe that that is a very good way of judging people. Um, alors déjà, j'adore la salade et le fromage. Uh, et moi, en fait, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de juger les gens à la façon dont ils uh, traitent mon chat. Voilà, c'est comme ça que je juge les gens. And as a writer, you always you always put yourself in the book. And sometimes what's surprising is when you look back is to see how you've done it and you didn't realize um it's a um i'm, I'm not uh, so for for as an example um i think almost my name is katrina and everyone calls me cat there is a character who's an actual cat <laughs> is there some process at work here i don't know um, je pense qu'on est obligé en fait de mettre un peu de soi dans, dans son écrit. Euh, moi, c'est ce que j'ai fait aussi, euh, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Euh, des fois, voilà, c'est en regardant, euh, en regardant ce qu'on a fait qu'on réalise à quel point oui, euh, on n'a pas pu s'empêcher de mettre un, un bout de soi-même dans, dans son livre. Euh, moi, par exemple, je m'appelle Catriona et les gens m'appellent Kat. Et il se trouve que ben, en fait, l'un des personnages de mon livre est un chat. Donc, voilà, incident, je ne sais pas. But as a writer, I think it's one of the battles is to not do that. The battle is to uh, is to try, and you have to you have to put so much. You have to pour your heart and your passion into it, but it has to be crystallized and clean. There's um, so that it, it's not you. It's it has to serve the story and serve the character. It's a very fine line. It's difficult to do. C'est une frontière très mince euh, à ne pas franchir, en fait, et c'est très difficile. C'est une bataille de tous les jours, en fait, de, pour, pour un écrivain de, de, de ne pas mettre euh, trop de soi, justement, dans un livre, parce qu'il faut aussi qu'on voilà, que, qu se concentre sur l'histoire. Euh, on, on peut se permettre de mettre un petit peu de soi-même, mais il faut que ça serve l'histoire aussi. Donc, euh, donc voilà. Frappé aussi, puisque... Euh, un certain écrivain euh, français récemment, euh, Mathieu Bélézy pour ne pas le citer, a traité également de la maltraitance euh, sur les animaux dans son, dans son dernier roman et euh, beaucoup de lecteurs lui ont reproché cela lui ont reproché euh, euh, d'être beaucoup trop cruel euh, les deux livres sont peut-être à rapprocher, on ne va pas dire dans quelle mesure en tout cas, mais c'est quelque chose qui m'intéresse dans la façon de le traiter pour le lecteur également, est-ce que Catriona a eu peur de choquer son lectorat Est-ce que c'est quelque, euh, est -ce que est quelque chose qui s'anime en elle quand elle écrit Est-ce qu'elle pense au lecteur, notamment sur ce phénomène-là de maltraitance animale qu'on voit de plus en plus euh, fréquemment, quoique euh, il y a certaines années, euh, il y a une certaine époque, c'était également le cas, mais quel est son ressenti par rapport à ce qu'elle va déclencher chez le lecteur 
Um, there is a French writer who uh, recently wrote a book about uh, animal abuse, and he uh, actually received some backlash from uh, readers. Um, how do you feel about that? Um, do you think about what the readers will think of what you write? Because there's, there's, um, you, you speak a bit of animal abuse in your book. Um, so were you afraid of what the readers would think or do you think about that or not? Of course, yeah. Um, some, I mean, of course, in the sense that you're always aware um, of the line that you're, uh, you're treading. The, the two, two things you think about, which is what can I handle and what might the reader be able to handle? Um, I don't write gratuitous um, scenes of um, violence or torture or animal abuse, um, but I write about what frightens and horrifies me. And I think that's kind of our job as writers is to look at the, look at, look at the things which perhaps horrify us. Euh, oui, évidemment que j'y pense, je pense à ce que les lecteurs vont ressentir et il euh, y a, a d'une part en fait, il y a ce que, voilà, je, je, je suis consciente de ce que moi je vais ressentir aussi de, par rapport à ce que j'écris et euh, d'un côté, d'un autre côté, euh, je, je pense à ce que les lecteurs vont ressentir, euh, mais d'un autre côté en fait, je pense que c'est aussi le travail de l'écrivain d'écrire sur, euh, sur nos peurs, sur ce qui nous terrifie, sur ce qui nous horrifie, voilà aussi, et ce qui nous dérange. Voilà, préparez-vous. There's a word for the... Okay. <laughs> C'est bon, parfait. Alors, on va peut-être lire un passage euh, donc de Catriona et traduit ensuite euh, par Robin. It's time to read your, uh, the, the extract you, you chose earlier. Sorry, sorry, say again. It, it's, right to, to, it's time to read, you know, the... the um the chapter that you chose to to, to read earlier. yes wonderful yes. <laughs> okay so obviously i have to read the cat right Évidemment, choisi le, le camp du chat. exactly so i was busy with my tongue doing the itchy part of my leg when ted called for me i thought darn it this is not a good time but I heard that note in his voice as I stopped, so I stopped and went to find him. All I had to do was follow the cord, which is a rich shining gold today. He was standing in the living room, his eyes were gone. Kitten, he said over and over and over. The memories moved in him like worms under the skin. There was thunder in the air. This was a bad one. I le uh, leant into him with my flank and he picked me up in shaking hands. His breath made roads in my fur. I purred against his cheek. The air began to calm. The electricity subsided. Ted's breath breathing slowed. I rubbed my fa his face with mine. His feelings flooded into me. It was painful, but I could take it. Cats don't hold on to things. Thanks, kitten, he whispered. You see, I was busy when he called, but I went to him anyway. The Lord has given me this purpose and I do it gladly. A relationship is a very delicate business. You have to work at it every day. The lady Ted is singing, mournful. I know each song by heart, the little hesitations in her voice, the little tiny wrong note in that song about prairies. Her songs play on repeat day and night when Lauren isn't here. Ted seems to need the, uh, the company. He thinks a cat doesn't count, I guess. Um, if I was so inclined, I might find that offensive. But Ted's are all needy and you can't take it personally. I'm speaking in general. I don't know any Ted's except Ted. And Lauren, I suppose. I'll tell it from the beginning, but about how he found me in the storm the day the cord bound us together. I remember being born. I wasn't there, and then I was, just like that, pushed out from the warmth of the cold, kicking, kicking weak, cold kicking, pushed out the warmth as kicking weak paws, tangled in strands of sticky membrane. I felt air on my fur for that first time, and my mouth opened for that first time to cry. She bent over me, big as the sky. Warm tongue, warm mouth about my neck. Come, little kit, we're not safe here. Mama cat. The, uh, the others we left in the mud. They hadn't survived the passage. The soft shapes I shared the dark with, shared the dark with during those months, now still and pelted by rain. Come, 
She was frightened, I could tell, even as little as I was. The storm must have lasted for days, I don't know how many. We moved from place to place looking for warmth and shelter and my eyes weren't open yet, so the memories of, are of scent and touch, the soft, earthy place where she, we slept, the acrid tang of fear. Her fur on my nose as she curled right tight around me, the slippery odour of holly leaves. As my eyes began to open, I could see dimly and rain poured down like shining knives. The world crashed and shivered. I had never known anything different, so I thought there was always a storm. I learned to stand and then walk a little. I began to understand that something was wrong with Mama Cat. In her body, her movements were growing slower. Less milk came. One night we took shelter in, the gu in a gully. Overhead brambles shivered and lashed in the gale. She warmed me and fed me. She purred. The sound grew weak, her warmth faded, and then she was still. The cold began to creep into me. There was a roaring noise and a blinding beam of light. Not the shivering light of the sky, but a yellow circle, a thing like a spider of flesh glistening with rain. I had no word for hand then. It enclosed me, lifted me from my mama. What is this? The scent, was of earth, the scent of earth was strong on him. His cuffs were slick with mud. A beast hummed <clears throat> nearby. He put me inside the beast. Rain hit the metal roof like little stones. He folded me up warm. The blanket was yellow with a pattern of blue butterflies. It held the scent of someone I knew or longed to know. How could that be? I didn't know anyone yet. Poor little kitten, he said. I'm all alone too. <rire> Je vais traduire du coup pour vous si, si vous voulez. Alors, Olivia, j'étais occupé à passer ma langue sur la partie de ma patte qui me grattait quand Ted m'a appelé. Je me suis dit, ah non, ce n'est pas le moment. Mais il y avait dans sa voix un ton que je connaissais bien, alors je me suis interrompu pour aller le voir. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est suivre le cordon, qui est d'un doré très brillant aujourd'hui. Il se tenait dans le salon. Ses yeux avaient disparu. « Chaton » répétait-il en boucle. Les souvenirs progressaient en lui comme des vers sous sa peau. Il y avait de l'orage dans l'air. Cette fois, c'était du sérieux. J'ai frotté mon flanc contre lui et il m'a prise entre ses mains tremblantes. Son souffle formait des routes dans ma fourrure, alors je, je me suis mise à ronronner contre sa joue jusqu'à ce que le vent se calme et que l'orage s'éloigne. La respiration de tête s'est ralentie. J'ai planté mon visage contre le sien et tous ses sentiments m'ont submergé. C'était douloureux, mais supportable. Les chats sont résistants. « Merci, chaton », a-t-il murmuré. « Vous voyez, j'étais occupé quand il m'a appelé, mais je suis quand même allé le réconforter. C'est le rôle que m'a assigné le Seigneur, alors je l'endosse avec plaisir. Les relations sont comme des êtres très fragiles, il faut les nourrir chaque jour. » La femme Ted chante sa musique mélancolique. Je connais toutes les chansons par cœur, toutes les hésitations dans sa voix, et jusqu'à la petite fausse note dans la chanson qui parle de prairie. De prairie. Quand Lorraine n'est pas là, des chansons jouent toute la journée et toute la nuit, sans interruption. Ça fait de la compagnie à table. Il faut croire que pour lui, un chat, ça ne compte pas. Si j'étais susceptible, je pourrais me sentir vexé. Mais les têtes ne sont pas des êtres très affectueux, et il ne faut pas le prendre pour soi. Je généralise, je ne connais aucun autre tête que Ted, et Lorraine, si on peut dire. Je vais commencer par le début. Comment il m'a trouvé dans la tempête, le jour où le cordon nous a liés l'un à l'autre Je me souviens de ma naissance. Un instant, je n'étais pas là, et celui d'après, si. Expulsé du chaud vers le froid, entortillé dans une membrane collante dont j'essayais de me dépêtrer en agitant mes pattes toutes faibles. Pour la première fois, j'ai senti l'air sur ma fourrure, et pour la première fois, j'ai ouvert ma gueule pour pleurer. Elle s'est penchée sur moi, grosse comme le ciel. Langue tiède, gueule tiède autour de ma nuque. « Viens, mon chaton, nous ne sommes pas en sécurité ici. »« Maman chat. » Les autres, on les a laissés dans la boue. Elles n'avaient pas survécu à la traversée. Les formes molles avec qui j'avais partagé l'obscurité pendant tous ces longs mois était à présent immobile, fouettée par la pluie. Bien. Elle avait peur. J'avais beau être toute petite, je le sentais. La tempête a duré des jours. Je ne saurais dire combien. On se déplaçait sans cesse, en quête de chaleur, en quête d'un abri. Mes yeux n'étaient pas encore ouverts, alors j'ai surtout des souvenirs d'odeurs et de sensations. Le nid doux et terreux où on a dormi, la puanteur acide du rat, la fourrure de ma mancha sur ma truffe lorsqu'elle se levait autour de moi, le parfum éphémère des feuilles de houx. Mes yeux ont fini par s'ouvrir, mais je voyais flou. La pluie qui s'abattait sur nous faisait penser à des poignards luisants. Le monde explosait et tremblait. Je n'avais jamais rien connu d'autre, alors je croyais que la tempête était éternelle. 
j'ai appris à me lever et à marcher maladroitement. Très vite, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ma mancha, avec son corps. Les mouvements étaient de plus en plus lents et il y avait de moins en moins de lait. Un soir, on a trouvé refuge dans un fossé. Au-dessus de nos têtes, les ronces s'agitaient frénétiquement dans le vent. Ma mancha m'a réchauffé et m'a nourri. Elle ronronnait. Puis les vibrations ont perdu en intensité. La chaleur s'est dissipée. Au bout d'un moment, elle a complètement arrêté de bouger et le froid s'est insinué en moi. Il y a eu un rugissement et un rayon de lumière aveuglant, mais pas la lumière tremblante du ciel. Là, il s'agissait d'un cercle jaune. Une espèce d'araignée de chair luisante de pluie s'est approchée de moi. Je ne connaissais pas le mot pour main à l'époque. Les doigts se sont refermés sur moi et m'ont arraché à ma mancha. Qu'est-ce que c'est que ça Il dégageait une forte odeur de terre mouillée. Ses manches étaient maculées de boue. Pas très loin, on entendait un animal qui fredonnait. Il m'a mise dans l'animal. La pluie frappait le toit en métal comme de petites pierres. Il m'a enveloppé, tout chaud. La couverture était jaune, avec des papillons bleus dessinés. Elle sentait le parfum de quelqu'un que je connaissais, que j'avais très envie de connaître. Comment était-ce possible Je ne connaissais encore personne. « Pauvre chaton », a-t-il dit. « Moi aussi, je suis tout seul ». Alors, je rebondis sur euh, cette perception, parce que ce roman joue avec nos perceptions constamment. Euh, J'aimerais que Catriona nous dise euh, à quel point elle met le curseur, à quel moment elle met le curseur du mensonge au lecteur, parce qu'elle ment au lecteur, clairement. Euh, et parfois, on, 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 la voit, euh, on la voit écrire quelque chose, et puis quelques pages plus tard, on voit que ce n'est pas forcément ré, vrai, réel, ou en tout cas qu'il y a... Euh, quelque chose de différent, quelque chose d'apparemment différent. J'aimerais qu'elle nous, elle nous parle aussi de son lien par rapport à un lecteur de thriller, à un lecteur de roman noir, à un lecteur de roman psychologique, comment elle appréhende aussi cette matière de mettre sur des pistes totalement différentes le lecteur. Le okay. um, um, plot et les characters de votre livre toujours will often play with the reader's feelings, with the reader's uh, perception of what's going on. Um, uh, you, you, as a writer, um, lie to your, reader, uh, to your readers from time to time, uh, obviously. Um, how do you uh, deal with that? And uh, what is your... Um, um, what is your relationship with... Um, a thriller's uh, reader. I'm so, sorry, your, uh, your mic is off. I, I muted myself during the week. <laughs> <laughs> um, um, so people in the UK, um, or it, it, in English is called the twist, right? It's, it's when you mislead it or when you you have late in the novel a moment which turns the expectations and uh, the context of what you've just read upside down. Oui, c'est ce qu'on ce qu'on appelle un rebondissement. Du coup, ce qu'on pourrait appeler un rebondissement en français, c'est quand effectivement on joue avec le lecteur et, et à un moment donné, il se passe quelque chose qui euh, change complètement la perception du lecteur par rapport à l'intrigue. I prefer the word reveal because it should reveal the world as it is. Um, and for me, this dynamic feels completely natural because it's <laughs> it feels very much how you experience the world anyway. Um, we don't have the securities of fiction. We never know what's going to happen next. And the idea that the rug or that um, reality can be suddenly in very in a very violent way transformed feels very realistic to me. <laughs> Euh, moi, plutôt que de rebondissement ou de twist, euh, comme on dit en anglais, je préfère parler de révélation, puisqu'en fait, euh, c'est juste qu'à un moment donné dans l'histoire, on révèle le monde tel qu'il est vraiment. Euh, et en fait, je suis parfaitement à l'aise avec, euh, avec ça, puisque pour moi, c'est très réaliste. En fait, c'est la façon dont fonctionne euh, notre vie de tous les jours, puisqu'en fait, on ne sait jamais ce qui va se passer ensuite. Et à un moment donné, en fait, les, voilà, certaines choses vont être révélées. Et donc, euh, voilà, moi, ça, ça je, voilà, j'utilise... Euh, ce, ce procédé-là dans mes livres, mais euh, pour moi, c'est voilà, c'est juste euh, être réaliste. Every character in this book is telling the truth. Every single one. Um, they're not lying. Uh, it is just, <laughs> yes, it's just the nature of reality uh, that um, 
you can only have this tiny impartial knowledge and that in itself is terrifying euh, en fait quand vous lisez le livre aucun personnage ne ment euh, jamais il raconte juste leur vérité voilà et euh, effectivement euh, chaque personnage a aussi sa connaissance des, sa propre connaissance des événements et va le raconter ensuite au lecteur donc voilà c'est pas vraiment un, un mensonge bon <laughs> It's the right time to put lies, actually. Yeah, yeah, yeah. Oh, yes. That's our job. <laughs> J'aimerais qu'on qu parle du TDI, du trouble dissociatif de l'identité, sans parler de, euh, de quel personnage s'y approche, mais de sa bibliographie, parce que la bibliographie à la fin est plutôt impressionnante aussi. Euh, il y a beaucoup de sources, et ça, c'est plutôt très intéressant parce que le roman aussi fait preuve. Euh, d'une certaine euh, pédagogie sur, euh, sur cette maladie. Euh, J'aimerais qu'elle me dise, euh, qu'elle nous dise euh, comment elle a organisé ses recherches, parce que j'imagine qu'elle a eu des sons de cloche différentes, euh, des sons de cloche différents, des versions différentes. Cette maladie est plutôt euh, euh, différente selon les individus aussi, elle se manifeste de manière différente. Comment elle a décidé de choisir euh, une voie et pas l'autre Um, now we're going to talk a little bit about, about uh, dissociative identity disorder and the way you, uh, <laughs> uh, spoiler alert, <laughs> but uh, the way you uh, handled it um, um, during your research, actually, and um, how you uh, managed to choose uh, one voice, because, uh, well, we guess that um, you um, you actually I don't know, you heard about different stories, uh, you heard different versions of uh, how this uh, this order works. So how did you choose one uh, voice in particular to, to, to treat it in one way? Sorry, do, do you mean um, the diff different theories on how, dis how DID works or? I guess so. Yes. Okay, I, um, I, I, I think, <sighs> the conversation on dissociative identity disorder is still very much evolving. I don't think we understand it very well. Um, so my, my best guide was people who had it. <laughs> um, there's no way to, for, there's no better way to, to talk about it. Besides, I wasn't so interested in the theory. I, um, what I wanted to know is how does it feel? Uh, how does it feel for you? So I, I'm, that's what I asked people who had it. Euh, en fait, j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet, effectivement, mais c'est vrai que c'est très difficile de, 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 de mettre en mots euh, ce, 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 ce trouble-là. Et euh, plus que de lire des livres et de m'appuyer sur des théories, en fait, je me suis dit bah, qu'il fallait que je parle à des gens, tout simplement, qui ont vécu, euh, ce, qui vivent ce genre de choses. Donc euh, voilà, c'était la meilleure façon pour moi de le, de le retranscrire sur le papier euh, fidèlement. pour beaucoup, n'existerait pas. Euh, ça, c'est aussi intéressant, c'est développé dans le livre. Alors, je n'ai plus noté le passage, mais ça m'y fait penser. Mais euh, j'aimerais qu'elle nous parle de cette théorie-là qui est euh, contredite aussi. Et il y a une autre théorie euh, qui dit que euh, ces individus-là détiendraient, entre guillemets, la, la conscience collective du monde. Je crois que c'est ainsi formulé. Euh, j'aimerais qu'elle nous parle de ça parce que j'ai été fasciné par ça et je ne sais pas si c'est la réalité. Euh, je ne sais pas si elle a inventé cela ou pas, mais je trouve ça fascinant de voir qu'il y a en effet des théories à l'aube, enfin à une époque où en effet euh, il y a des thèses complotistes un petit peu partout aussi et, et, et la science est souvent euh, malmenée, mais pour le coup j'aimerais qu'elle nous en dise davantage sur ça. Et la première théorie, pardon, c'est laquelle euh, Ce n'est pas une théorie, c'est qu'en tout cas les, certains individus contestent euh, cette version-là, cette, cette maladie. Um, there are, uh, several... Um, theories uh, evolving around this uh, disorder. Uh, there are many people who doesn't, uh, who don't believe that uh, that it exists, and there are uh, other theories that say that uh, the people who have this disorder um, uh, do have like a collective uh, conscience of the world of things, <laughs> yes. awareness. So, what do you think uh, about that? Um, I think the only proof of whether something exists, particularly when it's something that occurs in the mind, is do people experience it? Whether you believe in dissociative identity disorder or not, 
it is inarguable that people experience it. <laughs> hmm? ah, ok, c'est bon. Okay. Euh, alors, du coup, je n'ai pas entendu la fin de ce que dit Catriona, donc vous m'écrivez, mais... Uh... Ah, sorry. Oh, sorry, go on. No, I was like, uh, um, okay. Pour um, moi, il est uh, de toute façon uh, certain que, ce que, les, que les gens qui vivent uh, ce, ce trouble dissociatif de l'identité uh, le, le vivent, voilà, ils le vivent à leur façon, voilà, on peut le, on peut le sentir qu'ils qu l'expérimentent d'une certaine façon. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Um, and the, if you've spent time with someone who has it, uh, that's extraordinary. I think um, it's a, it's, I, I don't, I, I don't, I, I don't know whether, I, I'm not a scientist and I'm not a psychologist, but there's a sort of, there's such a, there's such a truth to what they're saying. And also you can, there's a sort of slippage between which behind their eyes, which is um, kind of amazing. Um, the other, I mean, the other thing I think to bear in mind um, for me, or that I had to bear in mind was that this very vulnerable, whatever you think of di the diagnoses or, for me, it seems inarguably true. I spoke to several psychologists that are my, you know, that I, I sort out, it's, it exists. But that's sort of, by the by, um, whatever um, you think of the actual diagnosis, um, this is still a very vulnerable group of people because it only, DID only comes from the most traumatic stories. So whatever, whatever you think of the diagnosis, the presentation that I had seen in literature in horror um, was very, very uh, vill villainizing. And, and they, I wanted to write a book where they were the center of the book and they were, Able to, to tell the story themselves. Euh, quoi qu'on pense de, de ce trouble, qu'on y croit ou pas, euh, il faut savoir que les, les, les personnes qui le, qui le vivent euh, sont très vulnérables, en fait, puisque nécessairement euh, ce trouble-là vient avec un, un traumatisme très, très fort, très, très violent euh, dans le passé de ces personnes. Euh, et euh, ce que j'ai remarqué, c'est que dans la littérature, que ce soit de l'horreur ou du thriller, on a tendance à faire, faire de ces, de ces personnes-là euh, des, des antagonistes, en fait, des, des, des méchants d'histoire. De, et, et moi, ce que je voulais faire avant tout, c'était justement de les mettre au centre de leur histoire pour qu'ils puissent, euh, qu puissent raconter leur histoire, en fait. Voilà. Je précise le, le passage, puisque je l'ai retrouvé. Euh, il existe une théorie philosophique selon laquelle les TDI détiendraient le secret de l'existence. D'après cette théorie, chaque être vivant, chaque objet, chaque pierre, chaque brin d'herbe a une âme, et toutes ces âmes assemblées forment une conscience collective unique, un univers sensible. Actually, have the secrets of existence itself that they believe that everything uh, has a soul. Yeah. So, well, he just found the. the yes. The yeah. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. I. I. Yeah. I. I love the idea, um, because it's it's as good a way as explaining the universe as any, <laughs> to be honest, um. And it's it's more of a it's it's more of a, it's almost like it's they, they there's a kind of quantum theory that goes with it that you know every particle has kind a kind of consciousness. I I think these are abstract thoughts. Um, perhaps a um perhaps you know that an abstract um idea that springs off from DID. Um, I I just wanted I really felt it was important not to do um in this book what what is so commonly done, which is to 
um, make the person with DID the, the, uh, a plot device to, to, to just encourage, in, in, you know, to, 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 to make something happen. Euh, oui, c'est vrai que c'était c'était important pour moi de de le mettre. Je trouve que c'est une théorie comme une autre hein, qui qui voilà qui, qui expliquerait le voilà le, le secret de de, de la vie. Euh, ce qui était vraiment euh, important pour moi, c'était justement de de voilà de de, de, de ne pas faire euh, cette erreur que peuvent faire euh, d'autres euh, d'autres livres en fait euh, qui traitent de ce genre de sujet et et et, et de, de de ne pas en faire un un plot device en fait, un, euh, de ne pas en faire quelque chose de juste pratique pour le pour le l'avancement de l'intrigue en fait. Il fallait voilà que je que quand je que j'en parle autrement que que j'en parle sans sans que ça ait forcément un lien avec avec l'intrigue. Plein d'autres, mais il y a des personnages dans la tête de Ted qui n'ont pas de prénom. Euh, qui ont des surnoms comme l'homme scarabée. J'aimerais qu'on parle de cet homme scarabée parce que euh, c'est donc euh, le psychiatre, euh, tout simplement, euh, de Ted, qui se fait manipuler également, qui, euh, qui comment dire, qui l'écoute, mais qui parle aussi beaucoup de son livre à écrire, euh, notamment sur... Enfin, en tout cas, il a du mal à finir son livre à écrire. J'ai eu l'impression qu'il y avait une petite métaphore avec peut-être avec Catriona euh, potentiellement. Il peut y avoir en tout cas un lien. Euh, mais cet homme scarabée, qu'est-ce qu'il représente aussi pour vous, Catriona um, There's another character who, who doesn't uh, have a proper name in the book. It's the psychiatrist, David uh, uh, Crochon Man, or the Scarab Man. Uh, I don't know what's the English version of it. But, uh, uh, yeah, okay. Well, he spends a lot of time in the book uh, listening to Ted and also uh, writing his own book. Uh, but he uh, struggles with uh, finishing his book. Uh, does it have a, a link with the way you did, uh, <laughs> with how you, you struggled writing your own book? Or, uh, well, can you talk more, uh, say, say more about this, uh, this particular character? <laughs> this, is a this is a perfect example of you not realizing that you're using yourself in your own book. <laughs> Now that you say this, of course it's me. <laughs> Ah, en fait, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est le parfait exemple de, de la façon dont un écrivain met un peu de soi dans un livre. Et maintenant que vous dites euh, oui, ben, je me dis effectivement, oui, ça, ça va être ça, ça va être moi. Um, I, yes, I think I needed, on a purely plot level, I needed Ted to be able to talk to someone who wasn't a cat. So, um, and also, I thought that the idea of having someone manipulate the psych psych the psychiatric process for their own ends to try and understand themselves better was, was quite, quite interesting. Um, I like the bug man because he's a little bit, he, he's a little bit of, um, he's, you, he doesn't have a name and you don't know much about him, but I feel like, I felt like I knew him. <laughs> Euh, de façon très terre à terre, en fait, j'avais aussi, j'avais d'une part besoin que Ted euh, s'adresse à un autre personnage que son chat à un moment donné dans le livre. Et donc, effectivement, il y avait son psychiatre qui était très pratique pour ça. Euh, et d'un autre côté, euh, euh, effectivement, j'aimais cette idée, en fait, d'un personnage qui manipule justement euh, un petit peu ce, ces, ces séances de psychiatrie à ses propres fins. Euh, voilà, et je, ouais, j'aime beaucoup ce, ce, ce personnage-là. Alors, j'avais aussi une question peut-être un petit peu plus légère. Quoique Ted Baderman, euh, Bannerman euh, s'enregistre car il perd la mémoire euh, des instants, des moments, de la temporalité. Et il enregistre notamment des recettes de cuisine. Euh, d'où vient cette idée C'est plutôt euh, surprenant à chaque fois. D'où vient cette idée Et surtout, est-ce que vous les avez testées, ces recettes Dans uh, le book, uh, Ted... Uh, uh, non, certaines de enfin, j'ai testé effectivement ces recettes euh, certaines étaient juste euh, absolument abominables ne testez pas ça chez vous euh, et d'autres recettes étaient euh, étonnamment délicieuses je pense notamment à, à what was the strawberry uh, um, recipe um, strawberries with balsamic vinegar 
Ah, ok. Balsamic euh, vinegar. Notamment les, les fraises au vinaigre basalique. C'est absolument délicieux. Okay. Euh, C'est peut-être la plus, la plus normale. Euh, J'aimerais qu'on parle peut-être pour finir du, du titre, puisque euh, The Needless Treat n'apparaît pas dans le titre français, et c'est plutôt intéressant, mais j'imagine que c'est pour des raisons aussi euh, de territoire, ça aurait peut-être parlé à, à, peut à moins de monde, en tout cas que la dernière maison avant les bois, qui fait peut-être euh, lien avec Francis Cabrel, la cabane au fond du jardin, je ne sais pas, mais euh, j'aimerais que vous nous parliez de l'histoire de ce titre-là. Uh, can you say a bit more about the, the, the title story, uh, Needless Streets, mm -hmm. the house at the end of Needless Streets? Can you talk about this? So, um, I think it's, it's an image with, which I think hopefully resonates with the, uh, the ideas of the book, as in, um, I think Dee has a line at some point in the book where she says, that's right. She sees the street sign and she says, that's right, none of this stuff, not, all of this stuff was needless. Um, and it's, um, and the, I guess the idea of being at the end of the street is this idea of people being pushed to their limitations, being pushed to the end of what they can stand. Um, effectivement, dans le livre, en fait, le personnage de Dee, à un moment donné, se trouve devant le, le panneau qui annonce le, le nom de la rue uh, Needless Streets, qui pourrait se traduire par... Uh, euh, la rue inutile ou pas nécessaire en tout cas et elle dit euh, ouais c'est vrai en fait rien de tout ça n'était nécessaire euh, et effectivement euh, j'aimais cette idée de voilà de, 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 de limite que les personnages vont devoir franchir entre euh, voilà, ce, qui, ce, qui est, ce qui est nécessaire de faire ou pas euh, voilà, pour arriver à, à ces fins ah, you, you were about to say something no no um, I was just going to say some Um, it took a long time to find that title, and um, but I love La Dernière Maison Avant Le Bois. It, I, I think it has exactly the same resonance. Um, I think it says the same thing, which is a very, very um, a good skill on the part of whoever chose that. <laughs> um, oui, il m'a fallu un très long moment pour choisir ce titre et uh, pour en revenir à la, au titre français La Dernière Maison Avant Les Bois. Uh, mm -hmm. Je trouve que c'est un titre qui est qui est très cohérent en fait avec, euh, avec mon histoire, je trouve qu'il il a la même résonance justement, il, il veut dire les mêmes choses que le titre que moi j'avais choisi, et je trouve que c'est quelque chose de très difficile à faire, donc euh, bravo à celui ou celle qui a choisi le, le titre français. possible de répondre à cette question, mais c'est justement pour ça que je vous la pose, si vous deviez choisir entre guillemets un personnage, euh, ou en tout cas une voix, de quelle voix vous seriez le, la plus proche Um, if you had, if you had to choose one of your characters, uh, the one you you feel the uh, closest to, uh, who would it be? <laughs> Olivia. <laughs> Olivia. Olivia, of course. I think I don't know. Um, the thing is, if you're living in, if you're in, if you're choosing between those voices, she's the one who is um, she has she's got the least suffering. <laughs> And she has the most optimism. Uh, si je devais en une, ce serait Olivia, en fait. Uh, c'est celle qui souffre le moins uh, entre tous les personnages du livre. Et uh, ouais, c'est celle qui, qui me ressemble le plus, je pense. Dans le chat, on dit que vous aviez un, un regard de chat. Et en effet, on comprend donc uh, pourquoi vous avez choisi uh, Olivia. Uh, si personne n'a de questions, on va. Uh, on va, on va terminer cette rencontre et j'en suis ravi. En attendant, je vais couper mes notifications, mais Clémentine a une question. C'est à toi, Clémentine. Mm. Juste allumer le micro. Yeah. Uh, bonsoir à tous. Hi, Olivia. Um, uh, hi, uh, sorry, <rire> Catriona. <rire> My bad. Um, J'avais une question plutôt. Vous avez parlé du fait que certains personnages restent avec vous après l'écriture. Est-ce que ce serait quelque chose d'envisageable, peut-être, dans un futur plus ou moins proche, que ce soit un personnage que l'on retrouve dans un prochain roman, peut-être, ou, ou dans une histoire totalement différente Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas encore lu le livre, donc je ne sais pas. Si c'est quelque chose d'envisageable ou si la personne décède, on ne sait pas. Donc, euh, voilà. If it's, uh, because you said earlier that 
at one point some characters stay with you after writing the book. So maybe can you imagine that you can write another book with this character in it? And maybe we can, I don't know, see him or her again at one point? Oh, I, I, I sort of wish I could. I really do. <laughs> I don't re I don't see how at the moment. Um, because that story for me, it lived. It was it burned so bright, and it was exactly the right length. It doesn't. It's not a. It, it felt like it began and ended as exactly as it should. Um, oh, but I I do miss I do miss I do miss them. I miss those characters. Um, c'est vrai que ces personnages me manquent beaucoup, mais euh, je, voilà, j'ai le sentiment que cette histoire a été euh, racontée comme elle devait l'être. Euh, le livre a vraiment un début, une fin. Euh, je pense que ça doit rester comme ça. J'ai l'impression, voilà, d'en avoir fini avec ça. Euh, le, deux, le deuxième roman qu'elle a écrit, je crois qu'elle en a écrit deux hein, de ce qu'elle a dit tout à l'heure. Est-ce que Robin, d'ailleurs, tu peux aussi peut-être nous confirmer qu'il y a euh, potentiellement un deuxième roman euh, chez Sonatine de Catherine Howard. Ouais. Euh, alors, je, je, je parle au nom des éditeurs. Euh, il est fort probable qu'il qu y ait une, un deuxième roman de Catherine Howard apparaître chez Sonatine dans un futur plus ou moins proche. Uh, can, you, uh, uh, can you say a few words about Sundial, the next novel? Yes, yes, absolutely. So, Sundial... Mm. If you talk, <laughs> it's um. I think it's probably my most personal book. Um, it's um, although it, it may not seem so. Uh, it's a Sundial is about Rob, a mother, who um comes to realize that her uh, her daughter has troubling tendencies, as in she seems to be killing animals around the neighborhood and preserving their bones. Um. And they live in California, and Rob. So Rob needs to sat, uh, to take Callie away from from the situation, which she eventually. It seems that like she's going to kill her little sister. So Rob takes her out to Sundial, which is the sort of like the it's out in the Mojave Desert, um, where and it's a it's it, it's not like a childhood home, so it's your first hint that all is not well, um. It's like a, a scientific um, facility where Rob grew up, and she she sits Callie down at Sundial, and she says, "I have to explain to you who we are and why you must be really careful about um, your your urges." Um, and each woman, each 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 character, Callie and and Rob, Callie's thirteen and Rob is you know in her late twenties or early thirties, and they become convinced that. Um, the other wants to kill them, <laughs> which is, for me, um, a mother-daughter relationship is, is a really complicated thing. And I think you can absolutely have that dynamic where um, you feel like your family wants to kill you, but you also love them very much. And this is, this is a love, it's a love story between, um, about family set in the Mojave Desert in an experimental, an abandoned experimental facility. So. Um, alors du coup, en gros, c'est l'histoire euh, d'une mère euh, qui, qui est au début de la trentaine et de sa fille de 13 ans. Euh, et et la, la, la fille, euh, justement, a des espèces de pulsions euh, qui la poussent à vouloir tuer sa petite sœur. Et donc, à un moment donné, en fait, la mère va emmener... Euh, euh, sa fille dans un, un, un désert sacré euh, voilà qui s'appelle Sundial euh, où se sont déroulées des expériences voilà et en fait elle va lui apprendre euh, la vérité au sujet de au sujet de leur famille et elle va lui dire euh, 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 qu'elle doit absolument euh, apprendre à maîtriser ses pulsions voilà donc en fait j'avais envie de parler de la relation mère fille euh, qui est parfois un peu compli compliqué en fait voilà il peut y avoir des relations où on, on a à la fois envie de, de, de tuer sa famille de, des fois, mais en même temps, on les aime vraiment très fort. Et voilà. C'est une histoire d'amour entre une mère et sa fille. Non, <rire> c'est tordu quand même. It was, um, it's also, I would, just to add, um, there is in the book a, um, an ex, uh, uh, a version of the, an experiment which I came across, which I could not believe was real. Um, but it was, which is part of the um, 
there's a, a site which uh, holds all the declassified CIA, CIA files um, called the Black Vault. Yes, yeah, some people are nodding. <laughs> I can see. Um, <laughs> and um, on that site, I found um, this experiment. Um, je, je suis aussi tombé en fait sur un, voilà, un site dans lequel on peut trouver des, des dossiers euh, classifiés de la CIA en fait, et c'est un lieu qui s'appelle le Black Vault. Alors, je, si certains d'entre vous ont, ont tapé sur, sur Internet, il doit y avoir une traduction euh, officielle. Le, le, voilà, le caveau noir, j'en sais rien, je, comme ça. Euh, et voilà, je suis tombé sur des, 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 des expériences. Euh, And um, there's um, so the experiment was very briefly um, that they wanted to create remote control dogs, dogs you could operate with a remote control. Um, so what they did is they implanted at, at the C at um, the CIA headquarters in Langley, Virginia. They created a pack um, of remote control dogs where they implanted um. Uh, electrodes into the limbic systems of the dog's brains. And eventually, after some not very nice failures, they created, they succeeded. They created, they got dogs to, at the push of a button, at, you know, 100 yards distance, the dog would sit down, the dog would, um, you know, turn, walk in a square. Uh, and this, no this novel is all about nature and nurture and, and how we become what we are. For me, this seemed like the, the most terrible way of jumping the fence and of ignoring all the most important parts of that and trying to play God um, and, and, and override nature and nurture. It horrified me, so I needed to write about it. Um, I was also tombé sur cette expérience uh, terrifiante. En fait, uh, on, y avait la CIA à un moment donné qui, uh, dans, dans, dans ces voilà, dans ces, ces, ces quartiers généraux, on fait des expériences sur des chiens et ont essayé de leur implanter des puces euh, pour faire en sorte qu'on puisse contrôler des chiens avec une télécommande. Et après de très nombreux échecs, euh, voilà, euh, ils ont fini par réussir et ils ont fini par euh, voilà, faire en sorte qu'on puisse contrôler un chien, lui dire euh, d'avancer avec la télécommande et voilà, le chien avançait ou de s'asseoir et le chien s'asseyait. Euh, et en fait, j'avais envie de parler de, de ça dans mon livre, du fait de... Euh, de, de, de la différence entre le contrôle et, euh, et la nature et, euh, et comment, on, comment on évolue et on devient qui on est, qui on est censé être euh, et, euh, et, de, de, et de ce qui me terrifiait aussi à savoir euh, que, que certaines personnes veulent euh, se prendre pour Dieu et faire des choses qui ne devraient pas être, être possibles voilà. et transcendre la nature. Il est temps de vous remercier tous les, tous les trois, Robin, Marie-Laure et évidemment Catriona. On a découvert votre livre il y a déjà quelques temps à la rentrée littéraire où, où Jeanne Evrard et Marie-Laure nous avaient présenté le livre. Et en effet, elles, ne, elles avaient caché tout cela justement pour éviter qu'on soit défloré dans l'intrigue. Et, et quand on vous lit, évidemment, on prend une claque. Euh, c'est un grand livre, c'est un grand roman. C'est un, un roman qu'on ne lâche pas, évidemment, mais surtout... Vous allez être déboussolé pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Vous allez être totalement déboussolé. Et, et, et c'est très perturbant aussi pour notre cerveau euh, de lecteur, notre cerveau même tout court. Euh, et je trouve ça fabuleux d'arriver à renouveler un genre, d'arriver à renouveler euh, un genre qui peut parfois s'endort euh, sur ses lauriers. Et là, je trouve que c'est d'une originalité assez incroyable, euh, que ce soit sur le fond et sur la forme, alors bravo Catriona, et le livre a déjà un superbe succès, j'imagine, je le sens, euh, mais je pense que vous avez une, une immense carrière devant vous aussi en France, parce que je sais que le livre est traduit ailleurs aussi, bravo tout simplement, euh, merci à tout le monde et merci Robin pour la traduction euh, euh, fabuleuse, parce qu'en effet c'était peut-être pas forcément évident. Euh... <rire> merci à tous, merci infiniment, merci, merci Catriona. Merci au revoir et à bientôt pour le prochain <rire> au revoir tout le monde <rire>